รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format คำถามชุดต่อไปนะครับเป็นคำถามชุดของแคนนั่นเองครับคำถามรายละเอียดของแคนมีอะไรกันบ้างครับคำถามรายละเอียดของคำถามแคนอยู่มีหลักๆอยู่นะครับคือถามถึงความสามารถของเขาอย่างเช่นคุณมาได้กี่โมง What time can you come ฝรั่งถามคุณว่า What time can you come คำตอบก็ต้องเป็นไรครับ I can come at six o'clock นะนะครับผมฝรั่งจะถามครับว่า How many languages can you speak คุณพูดภาษาได้กี่ภาษา I can speak three languages I can ใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่สามารถทำได้คืออะไรครับ I can't can ฮะชาติชาวเกิดเป็น I can't อันนี้เคยคุยกันมาแล้วนะสำเนียงอเมริกัน I can เหมือน can มาก I can't นะครับ speak English เป็นต้นแต่ว่าเขาถามว่า how many languages can you speak I can speak three languages ครับโซ so, จะเป็นคำถาม can you หรืออาจจะเป็นคำถาม can I ก็ได้ครับอย่างเช่นเจ้าชายในหนังเรื่องซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าวิ่งออกไปครับและเจ้าชายตะโกนออกไปซินเดอเรลล่าผมจะเจอคุณได้อีกเมื่อไหร่เว้นคือเมื่อไหร่ได้คือ can see you again ก็คือเจอกันอีก when can I see you again ครับ when can I see you again ก็จะเป็นอะไรครับประโยชน์ของ can I แต่บางทีพี่น้องจะไทยก็ when I can see you again ไม่ได้ครับคำถามต้องสลับทุกครั้งนะฮะ when can I see you again how can I help you มีอะไรให้ผมรับใช้วันนี้คุณขับรถเข้าไปครับถามฝรั่งว่าผมจอดรถได้ที่ไหน where Can I park? ผมเนี่ยนะครับโทรหาคุณได้กี่โมง What time can I call you back? นี่ก็เป็นตัวอย่างครับของคำถาม Can I? จอนี้คุณจะเริ่มเห็นนะครับว่าคำถามภาษาอังกฤษมันไม่ยากครับคุณแค่มีไส้แล้วคุณก็เปลี่ยนหัวกับหางแล้วก็เริ่ม mix and match เริ่มทำตัวให้คุณเคยต่อไปครับคำถาม Yes No กันบ้างครับคำถาม yes no ของ can you กับ can i นั่นนะฮะมีหลักๆอยู่นะครับก็คือ2อย่างก็คือถามถึงความสามารถของเขารวมถึงขออนุญาตนั่นเองครับเอาดูของ can you กันก่อนแล้วกันครับในเรื่องความสามารถอย่างเช่นครับวันนี้ผมอาจจะเมาเล่าครับเฮ้ยไม่ไหวเลยคุณอาจจะถามว่าขับรถได้ป่ะเนี่ย can you drive แล้วแน่นอนครับขี้เมาทุกคนที่เบิกเฮ้ยได้สิวะ I can drive ถ้าไม่ไหวก็ต้องบอกแล้วครับ I can't Drive นั่นเองครับ Can you swim? ว่ายน้ำได้ไหม I can swim. I can't swim. ถามถึงความสามารถต่อไปนะครับอาจจะเป็นการขอร้องก็ได้ครับอย่างเช่นอาจจะบอกฝรั่งว่าช่วยปิดไฟหน่อย Can you turn off the lights, please? Can you turn off the lights, please? อย่าลืมครับเวลาเราขอร้องเขาก็ต้องใส่คำว่า please นะครับ Can you turn off the lights, please? นะฮะหรือวันนี้ครับอาจจะให้ฝรั่งเขาขยับรถของเขาออกไปจากนะครับบริเวณที่กำลังบางรถของคุณอยู่ um, Can you move your car please Can you move your car please หรือประโยชน์เด็ดๆนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะเวลาฝรั่งพูดเร็วก็ต้องขอเขาครับ Can you speak slowly please หรือฝรั่งบางคนอาจจะพูดเสียงเบาๆ Can you speak louder please ฝรั่งบางคนอธิบายอะไรยากๆครับ Can you explain please หรืออาจจะบอกฝรั่งครับว่าช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหม Can you spell your name please นี่นะครับก็คือประโยคการขอร้องนั่นเองครับต่อไปเป็น can I บ้างครับผม can I อย่างเช่นครับสมมติว่าจะถามว่าผมนั่งตรงนี้ได้ไหม Can I sit here วันนี้ครับอาจจะบอกขอฝรั่ง Can I take the chair เอาเก้าอี้ไปได้ไหมหรือจะใส่คำว่า please ก็ได้ครับ Can I take the chair please ใช่ไหมฮะขออะไรให้กับตัวเองครับ Can I ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งประโยคคลาสสิกครับซึ่งอาจจะฝากพี่น้องชาวไทยบางท่านที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับไปถึงเนี่ยนะครับร้านค้าต่างๆครับอยากจะได้สมมติอยากจะได้โค้กครับไปถึง Hey you I want coke หรือไปบอก Hey you give me coke อันนี้ไม่สุภาพเลยนะครับต้อง excuse me นะฮะแล้วก็ต้องพูดอะไรครับ Can I have นั่นเองฮะซึ่งเป็นมุกหนึ่งที่ตลกคาเฟ่นะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับคุณโน้ตหรือว่าตลกคาเฟ่ทั่วไปใช้กันประจำนะฮะก็คือไปต่างประเทศทำมาหากินก็แค่ประโยคเดียวก็รอดแล้วอยากได้ขนมปังก็ can I have some bread อยากได้ข้าวก็ can I have some rice อยากได้น้ำ can I have some water อยากซื้อทีวีก็ can I have s o m e s u n g แห้นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกเลยนะฮะว่าที่จริงแล้วนะครับ can I เนี่ยนะฮะ can I have เนี่ยนะฮะมีสีพี่น้องครับทุกท่านนะตอนนี้จำให้ได้นะฮะ
อะไรที่หนึ่งครับ can I have อะครับคุณต้องการอันเดียวฮะคุณก็ต้องนะครับเจาะจงอันเดียวชาวไทยบางคนเนี่ยนะครับงงระหว่างอะกับซ้ำฮะบางครั้งเนี่ยนะครับเห็นฝรั่งถือกล่องโดนัทมาอยากได้โดนัทแค่อันเดียวนะครับแต่ไปบอกฝรั่งว่า can I have some donut ซึ่งมันจะแปลว่าอะไรขอโดนัทสัก2อสอันดับเปล่าโอ้โหนี่ไม่เกงใจนะครับฝรั่งซื้อมา5้าอันเอง can I have a donut แล้วก็อย่าลืมใส่ please ด้วยนะครับ can I have a donut please วันนี้ครับขอนะฮะโคกแก้วหนึ่ง can I have a glass of coke please อย่าลืมครับ can I ต้องมี please ทุกครั้งบางครั้งครับกินโดนัทไปแล้วมันอร่อยครับผมอยากได้อีกหนึ่งอันก็ต้องเป็น can I have another can I have another donut please can I have another glass of coke please ไปละสองนะฮะอันดับที่สามครับถ้ามันเป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ซ้ำนั่นเองฮะอย่างเช่นอะไรครับ can I have some noodles please can I have some ice please can I have some water please อะฮะอยากได้เพิ่มครับก็เป็นไร Can I have some more noodles, please? Can I have some more rice, please? Can I have some more ice, please? เพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งนะครับว่าขอข้าวเพิ่มหน่อยแต่ไปบอกเขาว่า Can I have another rice? ผมขอข้าวอีกเม็ดหนึ่งอะฮะคนนะครับไม่ใช่นกกระจอกดังนั้นเนี่ยนะครับ Can I have a? Can I have another? Can I have some? Can I have some more? ซึ่งคำถามชุดต่อไปเลยนะครับมันเป็นพี่น้องของ Can I have นะฮะก็คือให้เขาบ้างครับก็คือ Would you like? นั่นเองครับซึ่งเรามาลองดูนะฮะเมื่อกี้มี can I have a can I have another can I have some can I have some more อันนั้นขอให้กับตัวเองครับแบบสุภาพอย่าลืมใส่ please ด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราให้เขาบ้างครับ would you like วันนี้คุณซื้อโดนัทมากล่องนึงฮะเดี๋ยวจะบอกฝรั่งว่าเอาโดนัทสักอันนึงไหมชาไทยบางท่านครับ you want donut โอ้อันนี้ไม่สุภาพนะครับต่อไปอะไรครับ would you like a donut เราให้แค่อะนะฮะเพราะชาไทยบางท่านครับฝรั่งมาคนเดียวจะให้เขาดื่มน้ำไปบอกเขา would you like some drink อันนี้ก็ผิดสิครับเขามาคนเดียวจะไม่ให้เขาสองสามแก้วทำไมหรือเห็นอะไรที่มากับเขาหรือเปล่าครับอันเดียวครับอะครับผม would you like a drink would you like a donut เพราะบางคนครับถือโดนัทมา12ชิ้นกาจะให้ฝรั่งแค่ชิ้นเดียวแต่ดันไปลั่นวาจาว่า would you like some donut ฝรั่งได้ยินซ้ำเข้าไปในหัวโอ้ซ้ำซัดไปเลยครับสามอันดังนั้นครับต้องเป็น would you like a donut would you like a drink แต่ถ้าฝรั่งนั้นกินแล้วอันแรกไปแล้วก็อร่อยแล้วอยากจะให้เขาอีกครับก็ต้องใส่ another เหมือนเดิมครับ Would you like another donut Would you like another drink Would you like another glass of coke นี่ไงฮะ Would you like a Would you like another และแน่นอนครับก็คือถ้าเราเนี่ยนะครับจะมอบของให้เขาที่มันเป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นนามที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ Would you like some นั่นเองครับอย่างเช่นถือโถข้าวอยู่ในมือครับช้อนพร้อมจะตักข้าวให้ฝรั่งถามเขาว่ารับข้าวไหมต้องถามว่า Would you like some rice ไม่ใช่ Would you like a rice ถ้า Would you like a rice ก็รับข้าวเม็ดหนึ่งไหมครับเขาไม่ใช่นกกระจอกผมบอกคุณแล้วไง Would you like some rice แล้วปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับชอบไปใส่คำว่า please เข้าไปด้วยไม่ต้องไปใส่ please ในประโยค Would you like นะครับทุกท่าน Can I have หรือ Can you อันนั้นใส่ please แต่บางท่านครับไปบอกว่า Would you like some rice please ไปใส่ please ทำไมครับเพราะมันจะแปลวอะไรจะรับข้าวไหมครับผมขอร้องเธอแต่ไปขอร้องเขาทำไมครับ Would you like some rice Would you like some ice? Would you like some French fries? แล้วถ้าของหมดไปแล้วแล้วอยากจะมอบให้เขาเพิ่มเติมครับก็ต้องใส่ some more. Would you like some more rice? Would you like some more French fries? Would you like some more coffee? ซึ่งเมื่อกี้นะครับทั้งหมดก็คือการมอบสิ่งของให้เขาครับแต่บางครั้งเราอยากจะ offer กิจกรรมกับเขาบ้างครับก็ใช้เหมือนเดิมครับ Would you like? แต่ต้องมี to เพราะมี verb ตามมาเองครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่าจะดูหนังกันไหมคืนนี้ Would you like to watch a movie tonight หรือจะถามเขาครับว่าทานอาหารเย็นกันไหม Would you like to have dinner with me tonight หรืออยากจะถามเขาว่าอยากจะนั่งตรงนี้ไหม Would you like to sit here ที่จริงแล้วครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกครับว่าสิ่งที่ผมกำลังสอนคุณตรงนี้นะครับมันเป็นเทคนิคที่คนทั้งโลกเขาเรียนกันนะฮะอย่างเช่นผมจําได้ตอนที่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับภาษาฝรั่งเศสผมยังจำได้ถึงวันนี้ประโยคสําเร็จรูป Est-ce que je peux avoir ก็คือ can I have และอีกอันนึงก็คือ voulez-vous อันนี้ผมได้มาจากไหนรู้ไหมได้มาจากเพลงของหนังเรื่องมูแลงรูชนะครับถ้าใครพอจะนึกออก voulez-vous coucher avec moi ce soir เคยจำได้ไหมครับเพลงนี้เพลงนี้นะครับ voulez-vous coucher avec moi ce soir voulez-vous ก็คือ would you like coucher แปลว่านอนครับ avec moi 
กับฉันเซสวาก็คือคืนนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จําได้ครับว่าคุณครูก็จะสอน voulez-vous coucher avec moi แล้วก็เปลี่ยนเป็นกินครับ voulez-vous manger avec moi ก็คือกินกับผมไหมหรือจะถามเขาว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันไหม voulez-vous jouer du golf avec moi ก็นี่แหละครับมันก็จะจําได้เป็นประโยชน์สำเร็จรูปแล้วก็ใส่เวิร์บเข้าไปยิ่งรู้จักเวิร์บเยอะๆแล้วจําคําถามได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับจะให้กิจกรรมเขาเนี่ยนะครับออฟเฟอร์กิจกรรมก็ต้องใส่ทูนะฮะ Would you like to watch a movie Would you like to have dinner Would you like to sit here หลายคนถามว่าเออแล้ววุฒิอยู่ไรกับดูยูวันนี่มันจําเป็นไหมที่จริงแล้วมันก็จาเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นคําว่า can I have กับ could I have could I have มันก็จะสุภาพกว่า can I have แต่ถ้าพูดตรงๆแล้วมันก็จะไม่ได้มีความแตกต่างมากถึงขนาดนั้นครับแต่ในภาษาอังกฤษ do you want กับ would you like อันนี้แหละจะรู้สึกมากกว่าดังนั้นนะครับถ้าจะถามว่า do you want some water กับ would you like some water ถ้า do you want some water ก็คือจะเอาน้ำไหมแต่ถ้า would you like some water ก็คือจะรับน้ำไหมครับนี่ฮะสุภาพกว่าใช่ไหมฮะ do you want เหมือนกิน would you like ก็เหมือนทานใช่ไหมฮะสุดท้ายครับของ would you like นี่นะครับก็จะต้องเป็นคำถามที่มีหัวนั่นเองครับใช่ไหมฮะอย่างเช่นสุภาพไงฮะดังนั้นครับเราจะถามฝรั่งว่าอยากจะดูหนังเรื่องอะไร what movie would you like to see นี่ไงฮะ where would you like to sit อยากจะนั่งที่ไหน What would you like to order นี่ How would you like to pay คุณอยากจะจ่ายยังไงซึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับของคำถาม Would you นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะเคลียร์นะครับก็คือคำถามที่มีคำว่า you กับคำว่า like นั่นเองครับเพราะที่จริงแล้วนะครับถ้าไส้เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนได้นะฮะเรามาลองดูดีกว่าครับว่า3อันนี้นะครับที่เปลี่ยนไส้แล้วความหมายเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างอันที่หนึ่งครับก็คือ what do you like what do you like ก็คือคุณชอบอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนดูเป็น would what would you like ก็คือคุณต้องการอะไรแต่ถ้าเปลี่ยน would เป็น verb to be อย่างเช่น what are you like ก็จะแปลว่าคุณเป็นคนยังไงนั่นเองครับแต่คำถามนี้ what are you like อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบ format แบบนี้ใช้แน่ถ้าเราถามถึงผู้หญิงคนนั้นสักดีกว่าครับอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นเธอชอบอะไร What does she like ผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไร What would she like และ3ก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยังไงก็คือ What is she like นั่นเองครับดังนั้นผมกลัวนะครับว่าถ้ามีฝรั่งมาถามคุณว่า What is your father like พ่อของคุณเป็นคนยังไงแต่คุณไปเข้าใจว่าฝรั่งถามว่าพ่อของคุณชอบอะไรปรากฏว่าพ่อของคุณชอบหมาชอบแมวไปบอกฝรั่งว่า My father is like a dog and a cat ฝรั่งถามว่าพ่อเป็นคนยังไงพ่อผมเหมือนหมากับเหมือนแมวอ้าวดังนั้นคุณก็เป็นลูกหมาลูกแมวสิครับดังนั้นครับคำถามนั้นต้องใช้ไส้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์ทุกครั้งนะครับต่อไปเป็นคำถาม should นั่นเองครับซึ่งคำถาม should ที่แปลว่าควรนี่นะครับก็จะเป็นคำถามที่เรานั้นจะใช้ในการปรึกษากันมากกว่าซึ่งมันจะมีอยู่หลักๆสองอันคือ should I กับ should we โอเคนะฮะ should I กับ should we ซึ่งคำถาม should นะฮะซึ่งแปลว่าควรนะครับจะไม่ค่อยมีคำว่า you เท่าไหร่ครับสมมติจะเป็นคำถามที่ปรึกษาหารือกับคนอื่นนี่นะครับอย่างเช่นคำถามแรกของเราวันนี้ครับฉันจะทำยังไงดี what should I do ครับถึงแม้ว่าภาษาไทยจะคือยังไงใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราจะไปแปลตรงตัวนะครับฝรั่งเขาจะพูดว่า What should I do? What should I do? จะทำยังไงดีหรืออันต่อไปครับสาวสาวหลายท่านวันนี้ครับมีปัญหานี้ไหมครับเมื่อเช้าเปิดตู้เสื้อผ้ามาฟรงหันซ้ายแล้วก็หันขวาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเสื้อผ้าห้อยอยู่ประมาณ78ชุดครับแต่ถามตัวเองว่าเฮ้ย hey, ฉันจะใส่อะไรดี What should I wear? ครับ What should I wear? บางคนตอนนี้ครับก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะมีแต่คนมาข่มขู่เรื่องอาเซียน AEC เป็นต้นเลยถามครับว่า Where should I study English แน่นอนครับผมเราบอกว่า You should study English at my school <laughs> Where should I study English What should I do What should I wear ใช่ไหมฮะ Where should I go for my holidays จะไปที่ไหนดีนะสำหรับ holiday ของเราและอย่าลืมนะครับว่าในภาษาอังกฤษในคำตอบเนี่ยนะฮะ
ก็บอกฝรั่งนะครับว่า you should I should นะครับแต่ไม่ต้องมี to นะฮะหลายคนชอบไปใส่ to ครับอย่างเช่น you should to buy the new iPhone ไม่ได้มี to ครับ you should buy the new iPhone เพราะว่า should มันก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะฮะของคำที่มีชื่อว่า models นั่นเองครับ models ก็จะเป็นพวกคำที่ไม่ต้องใส่ to ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับ you should go you can go you must go เป็นต้นนะฮะดังนั้น should ก็คืออีกหนึ่งคำที่เราต้องรู้จักนะครับอีกหนึ่งไส้หรืออีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปของคำถาม should I ก็จะเป็นคำถาม should we ครับซึ่งผมเชื่อว่าคำถามนี้ใครเป็นหนุ่มสาว office นะฮะเป็น employees employees ก็คือลูกจ้างหรือเป็น salary man ก็คือมนุษย์เงินเดือนนี่นะครับก็คงจะมีปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันหรือต้องไปแล้วฮะที่หันไปถามซ้ายหันไปถามขวาแฮ่พวกเราเราไปกินที่ไหนกันดีอะ where should we have Lunch นั่นเองครับ Where should we have lunch? Where should we have lunch? ครับหรืออาจจะมีอันนี้ก็ได้นะครับก็คือ Where should we eat? Where should we go? นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะเห็นกันแล้วก็ใช้กันบ่อยๆเลยนะครับคำถาม Should we นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณอาจจะไปเชียงใหม่ฮะอยากจะไปเชียงใหม่อาจจะถามว่า How should we go? เราจะไปยังไงกันดีนี่แหละฮะก็แนะนําอย่างเดียวนะฮะอย่านั่งรถไฟนะครับเพราะว่ามันช้านะฮะแต่นั่งรถทัวร์หรือนั่งเครื่องบินอาจจะเร็วกว่าครับโซ so, แน่นอนครับนี่ก็คือตัวอย่างของ should we ลำดับต่อไปครับแน่นอนครับคำถามทุกฟอร์แมตทุกสไตล์ต้องมีคำถาม yes no ที่เริ่มจากไส้เลยใช่ไหมครับอันแรกเลยครับก็คือ should I ครับ should I อย่างเช่นเลยนะครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะครับอยากจะลดน้ำหนักครับอยากจะลดน้ำหนักเลยเกินนะครับแต่คุณนั้นอยากจะกินช็อกโกแลตครับคุณก็ต้องมีปรึกษาตัวเองมาฉันจะกินดีไหมเนี่ย Should I eat it or not Should I eat it or not Should I eat it or not Should I Should I สุดท้ายก็กินอยู่ดีครับหรือบางท่านเนี่ยนะครับหยิบดอกกุหลาบมาแล้วก็บอกเขาครับว่าฉันควรจะบอกเขาไหมว่าฉันรักเขา Should I tell him Should I Yes No Yes No Yes No Should I นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ Should I tell him Should I go? ไปดีไหมอย่างเช่นเพื่อนชวนไปไปไปกันไหม Should I go? ไปดีไหมวะ Should I? Should I นั่นเองครับหรืออันต่อไปก็เป็น Should we ครับ Should we have dinner at MK? ซึ่งที่จริงแล้ว Should we จะไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า Should we จะกลายเป็นคำถามอะไรครับ Shall we นั่นเองครับนั่นแหละฮะ Shall we ที่แปลว่าเชิญชวนครับอย่างเช่นครับ Shall we go now? เราไปกันดีไหม Shall we have lunch together? Shall we go out tonight? ออกไปเที่ยวไหมคืนนี้นะฮะ Shall we watch a movie? ไปดูหนังกันไหมซึ่ง Shall we ก็มาจาก should นะฮะแล้วก็มาแปลเปลี่ยนเป็น Shall we นะใช้กันบ่อยนะฮะดังนั้นก็อย่าลืมนะครับคำถาม should ของ should แล้วก็รวมถึง Shall we นั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับว่านี่เราตะลุยกันมาเนี่ยนะครับหลายคำถามหลายสไตล์หลายแนวหลายแบบหลายฟอร์แมตกันแล้วแต่ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะเรายังเหลือคำถามของ future กับ the past นั่นเองครับนี่ก็หมายความว่าคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ